ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வெரி குட் மார்னிங் நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சியோட முந்தைய ஆண்டு கேள்விகளில் ரொம்ப முக்கியமான மேக்ஸ் சம்லாம் எடுத்து அதை டெய்லி ஐந்து சம்ஸ் அப்படிங்கிற வகையில் டெய்லி பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கான மேக்ஸ் சம் எல்லாமே பார்க்கலாம் மேக்ஸ் அப்படிங்கிறது டெய்லி ப்ராக்டிஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்களுடைய டெய்லி ப்ராக்டிஸ்க்கு இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் ஒரு ஆண்டிற்கு எந்த வட்டி வீதம் மூலம் ரூபாய் ஆயிரத்தி அறநூறு இரண்டு வருடங்களில் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரூபா முப்பத்தி ரெண்டு பைசாவாக மாறும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வந்து எந்த வட்டி விகிதம் அந்த பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் மூலயமா இது மாறும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த கேள்வியில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வந்து இதில் கூட்டு வட்டியாக தனி வட்டியாக அப்படிங்கிறது கொடுக்கல ஓகேங்களா ஸோ இதில் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஒரு சில கேள்விகளில் இங்கிலீஷில் கொடுத்துருப்பாங்க தமிழில் கொடுக்க மாட்டாங்க தமிழில் வெறும் வட்டி விகிதம் கொடுத்துட்டு இங்கிலீஷில் காமௌண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டான்னு கொடுப்பாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்டில் வர அமௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்டை பாருங்கள் அந்த டோட்டல் அமௌண்ட் வந்து புள்ளி வச்சு வருதா டோட்டல் அமௌண்ட்டாக வருதான்னு பாருங்கள் புள்ளி வச்சு வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இங்கே அமௌண்ட் டோட்டலாக இருந்து இங்கே புள்ளி வச்சு வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ டவுட்டே இல்லை நீங்கள் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ் ஃபார்முலா போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா வந்து நார்மல் நம்பராக இருக்குன்னா அது தனி வட்டியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் புள்ளி வச்சுருந்தா காம்பவுண்ட் ரெஸ்ட்டு நார்மலாக இருந்தால் சிம்பிள் ட்ரெஸ் கஃபா ஃபார்மலாக யூஸ் பண்ணி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கணக்கு போகலாம் ஓகே இப்போ இது வந்து காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறனால காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்க்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ ஆக்சுவலி வந்து இது வந்து காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ட்டுக்கான ஃபார்முலாவே இல்லை இதில் வந்து மைனஸ் பி போட்டால் தான் வந்து அது காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ்ட்கான ஃபார்முலா ஸோ வெறும் இது மட்டும் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் பார்த்தோம்னா வந்து நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா இவங்க கொடுத்துருக்கிறதே வந்து டோட்டல் அமௌண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்த அமௌண்ட் எந்த இதன் மூலிமா மாறுன்னு தான் கேட்டுருக்காங்க ஸோ ஸ்டேட்டை நம்ம அப்படியே போட்டுக்கலாம் டோட்டல் அமௌண்ட் அமௌண்ட் ஈக்குவல் டு பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டிவர் பை ஹண்ட்ரட் ஓல் பவர் என் இதுதான் வந்து நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட்டுக்கான ஃபார்முலா காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ் இதை யூஸ் பண்ணி ஓகேங்களா ஸோ ஓகே இதில் வந்து என்னங்கன்னா நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ரூபா புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு பைசா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் ஆயிரத்தி இரநூறுவா கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கொடுக்கல அதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து இயர் ரெண்டு வருஷத்தில் தான் மாறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இயர் வந்து இரண்டு வருடம் ரைட்டா ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த ஸ்டெப்பில் வந்து கிளியராக நின்றுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்படுவாங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க அது கரெக்டாக பாருங்கள் இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஆயிரத்தி இரநூறு வந்து இங்கே டிவைடில் கொண்டு போயிடலாம் டிவைடில் கொண்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு அப்படிங்கிறது கீழே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ தென் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து இங்கே இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஸ்டெப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணலான்னா இந்த நூறை வந்து குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணலாம் குறுக்கு பெருக்கள் பண்ணும்போது நூறு ப்ளஸ் ஆறு டிவர்ட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா நூறு ப்ளஸ் ஆறு டிவர்ட் பை ஹண்ட்ரட் வந்துடும் அப்போ மேலேயும் ஸ்கொயரை இங்கே கீழேயும் ஸ்கொயர் பண்ணுவோமா அப்போ மேலே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது வந்து நூறு ப்ளஸ் ஆறு ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் கீழே ஸ்கொயர் பண்ணும்போது வந்து நூறு ஸ்கொயர்னே வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நூறு ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும்போது பத்தாயிரம் அப்போ அந்த பத்தாயிரம் அப்படிங்கிறது கீழே வகுத்தல்ல இருக்கா பத்தாயிரம் அப்படிங்கிறது கீழே வகுத்தல்ல பத்தாயிரம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி இருக்கும் இந்த பத்தாயிரத்தை என்ன பண்ணலாம் இந்தாண்ட கொண்டு போனோம் போது நமக்கு பெருக்கல்ல வந்துடுது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ மேலே வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி முப்பத்தி ரெண்டு பெருக்கல் பத்தாயிரம் டிவைடரில் ஆயிரத்தி இரநூறு அப்படின்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து இங்கே வந்தாலும் சரி தான் இங்கே இருந்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஜீரோவும் மேலே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோவும் அடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பன்னிரெண்டு ஆள வந்து மேலே இருக்கிறது பெருக்கலாம் இந்த ஆக்சுவலி இந்த மீதி இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோவும் இது கூட பெருக்கும் போது வந்து இந்த புள்ளி அப்படிங்கிறது கேன்சல் ஆயிரும் நார்மலாக வந்து ஒரு லட்சத்து முப்பத்தி நாலாயிரத்தி எட்நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி மாறிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து கீழே இருக்கிற பன்னிரெண்டையும் மேலே இருக்கிற அமௌண்டையும் அடிக்கும் போது இந்த மாதிரி வரும் கீழே இருக்க பன்னிரெண்டு மேலே இருக்கிற அமௌண்டையும் அடிக்கும் போது பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு அப்படிங்கிறது மேலே அமௌண்ட்டாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது சில பேருக்கு டவுட் வரலாம் நான்
தனிவட்டி வீதம் மூணு பர்சன்டேஜ் அதிகரித்தால் ரூபாய் எட்நூறுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க சிம்பிள் தான் இந்த கணக்கு என்னென்னா தனி வட்டினே கொடுத்துட்டாங்க இதில் எட்நூறுரூபா அப்படிங்கிறது தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயாக மாறுது எத்தனை வருஷத்துலன்னா மூணு வருஷத்தில் ஆனால் வட்டி எவ்வளோங்கிறது கொடுக்கல ஓகேங்களா ஏதோ ஒரு வட்டி அவ்வளோதான் அந்த வட்டி வந்து வட்டி முறையில் தொள்ளாயிரத்தி இருபது தான் மாறிடுது சரி இப்போ அதே வட்டி கூட மூணு பர்சன்டேஜ் கூட்டும்போது அந்த வட்டி கூட மூணு பர்சன்டேஜ் கூட்டி அந்த எட்நூறுரூவாய் கணக்கு கால்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ அமௌண்ட் கிடைக்கும்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இதில் கண்டுபிடிச்சி அந்த வட்டி எவ்வளோ அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அது கூட மூணு மூணு பர்சன்டேஜ் கூட்டி எட்நூறுரூவாய்க்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நார்மலாக சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்கான ஃபார்முலா தெரியும் என்ன அப்படின்னா பிஎன்ஆர் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பி அப்படிங்கிறது எட்நூறுரூபா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது என் அப்படிங்கிறது மூணு வருடம் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க ஆர் அப்படிங்கிறது ஏட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க கொடுக்கல அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம யூக்கால் பண்ணியிருக்கோமா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான அமௌண்ட் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா லாஸ்ட்டாக டோட்டலாக வந்த அமௌண்ட் அதில் எட்நூறுரூவாய் கழிச்சிட்டோம்னா கிடைச்ச வட்டி எவ்வளோன்னு கிடைச்சிட்டு தெரிஞ்சிருமா ஸோ அதுதான் வந்து நூற்றி இருபது ரூபா ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நூற்றி இருபது ரூபாய் இந்தாண்ட வச்சுக்கிட்டு மீதி எட்நூறு பேருக்கள் மூணு பேருக்கள் ஆறு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம அடிக்கும் போது இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோவும் இங்கே இருக்கிற ரெண்டு ஜீரோவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ மேலே என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது மட்டும் இங்கே இருக்குது இங்கே எட்டு மூணு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த எட்டு மூணு இருபத்தி நாலு அந்த இருபத்தி நாலு என்ன பண்ணலாம் இங்கே கீழே கொண்டு வந்தோம்னா நூற்றி இருபது டிவைட் பை இருபத்தி நாலு அப்படின்னு கிடைக்குது நூற்றி இருபது டிவைட் பை இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிறப்ப அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஏன்னா வந்து அஞ்சு தடவை இருபத்தி நாலு பேருக்கு நான் நூற்றி இருபது இல்லைன்னா சின்ன சின்ன நம்பரில் கூட நீங்கள் பெருக்கி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா லாஸ்ட்டில் வர்ற பர்சன்டேஜ் எவ்வளோனா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இந்த தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபா வந்ததுக்கு நமக்கு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மூலயமா நமக்கு தொள்ளாயிரத்தி இருபது ரூபாயா மாறி இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அது கூட மூணு பர்சன்டேஜ் கூட்டி எட்நூறுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இப்போ அஞ்சு பர்சன்டேஜ் கூட மூணு பர்சன்டேஜ் கூட்டும்போது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வருது அஞ்சு கூட மூணு கூட்டும்போது எட்டு வருது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அந்த எட்டுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எட்டுக்கு வந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட் எட்நூறு ரூபா தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எட்நூறு பெருக்கள் எட்டு பர்சன்டேஜ் வருடம் வந்து மூணு வருடம் தான் அதே வருடம் தான் கீழே வந்து ஹண்ட்ரட் நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம இதை அடிக்கும் போது கீழே மூணு ஜீ ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ எட் மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலு எட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு ஓகேங்களா அந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி இரண்டு அப்படிங்கிறது ஆன்சராக நீங்கள் போய் போட்டுறக்கூடாது ஒரு வேலை இது கூட ஆன்சராக இருக்கலாம் ஆன்சராக வந்து அவங்க ஆப்ஷனில் வைக்கலாம் அதனால் அது போட்டுறாதீங்க இது என்னென்னா சிம்பிள் இன்ட்ரஸ் மட்டும் தான் இது வந்து டோட்டல் அமௌண்ட்டில் அவங்க லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிற அமௌண்ட் தான் கேள்வியாக கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இது கூட அந்த பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டை கூட்டினா கிடைக்கிற வேல்யூ தான் நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் பிரின்சிபல் அமௌண்ட்னா எட்நூறுரூவா கூட்டும்போது தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இரண்டு ரூபா சிம்பிள் தான் கணக்கு ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அந்த விஷயத்தில் எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க அதில் எவ்வளோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிட்டு அது கூட மூணு கூட்டி நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஆன்சர் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா ரைட் இப்போ அடுத்த கணக்கு பார்க்கலாம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதில் ஒரு பகுதி வந்து ஐந்து பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்திற்கும் மற்ற பகுதி வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்திற்கும் தனி வட்டிக்கு கடனாக கொடுக்கப்படுகிறது மூன்று வருடத்திற்கு பிறகு கிடைக்கும் மொத்த வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னா முந்நூறுரூபா ஐந்து பர்சன்டேஜுக்கும் எட்டு பர்சன்டேஜுக்கும் உள்ள அசலின் வித்தியாசம் விகிதம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா வந்து சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கலாம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஒருத்தவங்கள்ட்ட அமௌண்ட்டாக இருக்குது அந்த அமௌண்ட்டை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஓகேங்களா அது எவ்வளோலாம் தெரியல அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு ஒன்று வந்து ஐந்து பர்சன்டேஜ் வட்டி இன்னொன்னு வந்து எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டிக்கும் வட்டிக்கு விடுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கடனாக வந்து தனி வட்டிக்கு வந்து கடனாக வந்து விடுறாங்க லாஸ்ட்டில் அவங்களுக்கு மூன்று வருடம் வரு வருடம் வந்து மூணு வருடத்துக்கு அப்புறமேட்டுக்கு கிடைக்கிற தனி வட்டி அந்த வட்டி மட்டும் எவ்வளோ அப்படின்னா முந்நூறுரூவா வட்டியாக கிடைக்கிது ஓகேங்களா அது எவ்வளோ பிரிச்சு யார் யாருக்கு கொடுத்தாங்க அப்படிலாம் இல்லை லாஸ்ட்டாக கிடைக்கிற அமௌண்ட் வந்து முந்நூறுவா கிடைக்கிது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அந்த அஞ்சு பர்சன்டே
இந்தாண்டா வந்து இந்த மூணு அஞ்சு மூவஞ்சு பதினஞ்சு பதினஞ்சை உள்ளே பெருக்கும் போது வந்து இருபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது மைனஸ் பதினஞ்சு அப்படின்னு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் எல்லாம் உள்ள கூட்டலாம் எக்ஸு இந்த இருபத்தி நாலு எக்ஸு மைனஸ் பதினஞ்சு எக்ஸு அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்பது எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது ஓகேங்களா அந்த ஒன்பது எக்ஸ் மட்டும் இந்தாண்டு ஈக்குவலுக்கு இந்தாண்டி வச்சுக்கிட்டு இந்த இருபத்தி மூணாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பது இந்தாண்டு கொண்டு போய் கழிச்சோம் அப்படின்னா கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து ஆற ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஒன்பது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது அப்படின்னா எக்ஸ்னுடைய வேல்யூ என்ன ஒன்றுமே இல்லை அந்த ஒன்பதை கீழே கொண்டு போய் வகுத்துடலாம் வகுக்கும் போது எழுநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது கிடைக்குது அதாவது ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பதை வந்து ஒன்பதால் வகுக்கும் போது எழுநூத்தி ஐம்பது அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இந்த எழுநூத்தி ஐம்பது என்னடா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த எழுநூத்தி ஐம்பது தான் வந்து எக்ஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு கா ஃபுல் இருந்தால் இல்லையா எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி கிட்டவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்னு வச்சிருக்கோம் இல்லையா அசல் அதுதான் எக்ஸ் ஓகேங்களா எட்டு பர்சன்ட் வட்டி விட்டதற்கான அசல் வந்து எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஐந்து பர்சன்டேஜ் விட்டாங்களா இன்னொருத்தங்க ஸோ அது எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்னென்னு வச்சிருக்கோம் நம்ம ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது மைனஸ் எக்ஸ்னு வச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து எக்ஸை கழிக்கணும் எக்ஸுக்கிறது எழுநூத்தம்பது தான் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து எழுநூத்தி ஐம்பது கழிச்சோம்னா கிடைக்கிற வேல்யூ வந்து எட்நூறு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எட்டு பர்சன்டேஜ் கிட்டவங்க வந்து எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாயும் ஐந்து பர்சன்டேஜ் கிட்டவங்க வந்து அதாவது சாரி எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டிக்கு விட்டவங்க வந்து எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா அசலும் வச்சு அசலையும் வந்து ஐந்து பர்சன்டேஜ் வட்டிக்கு விட்டவங்க வந்து எட்நூறு ரூபா அசலையும் வந்து வட்டிக்கு விட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஐந்து பர்சன்டேஜ் எட்டு பர்சன்டேஜ் இவங்களுக்கான வட்டி இதையும் எல்லாம் பார்த்துக்கணும் என்னன்னா எப்படி எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஐந்து பர்சன்டேஜுக்கு எட்டு பர்சன்டேஜும் கேட்டுருக்காங்களா இல்லை எட்டு பர்சன்டேஜுக்கும் ஐந்து பர்சன்டேஜும் கேட்டுருக்காங்களான்ட்டு ஏன்னா வந்து ஃப்ரீக்குவெண்ட் ஆஃப் ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக மாற்றி மாற்றி வைப்பாங்க கண்டிப்பாக ஸோ அதனால புரிஞ்சுக்கோம் ஐந்துக்கும் எட்டுக்கும் தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஐந்து பர்சன்டேஜுக்கு அப்படிங்கிறது எட்நூறுபா ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் சின்ன மோட ரெண்டாவது வச்சிருந்தோம் எட்நூறுபா ஐ எட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா அதை இந்தாண்டு வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது இப்போ ரெண்டு அடிச்சு போடும்போது இது பதினாறு இது பதினஞ்சு அப்படின்னு கிடைக்குது ஓகேங்களா ஸோ பார்த்தா பதினாறு பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது தான் ரேஷியோ ஓகேங்களா ஸோ நல்லா பாருங்கள் பதினாறு பதினஞ்சு அப்படிங்கிறது ரேஷியோ ஓகேங்களா ஸோ அதை மாற்றி போட்டிருந்திங்க அப்படின்னா ஒருவேளை பதினஞ்சு இஷ்டு பதினாறு கூட ஆப்ஷனில் வைக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட தவறாக போகிறதுக்கு நேரிடும் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி தான் சின்ன மிஸ்டேக்காக பண்ணிடுவீங்க லாஸ்ட்டாக கரெக்டாக கணக்கெலாம் கரெக்டாக போட்டு ஸோ அந்த மிஸ்டேக் பண்ணிடாதீங்க கரெக்டாக அந்த லாஸ்ட்டில் கொடுக்கும்போது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எட்டு பர்சன்டேஜா எட்டு பர்சன்டேஜ் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறத கரெக்டாக பார்த்து போடுங்க ஓகேங்களா ஸோ சிம்பிளான கணக்கு தான் இதில் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்துக்கிறது தான் எல்லாமே இருக்குது இது எக்ஸாவும் இது ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பது எக்ஸாவும் மாற்றி ரெண்டாக பிரித்து வச்சுக்கிட்டு அது ரெண்டு கூட்டு கூட்டுற வேல்யூ அது ரெண்டுக்கான வட்டி கூட்டினா வர வேல்யூ தான் முந்நூறு அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து ஒரு ஐந்து எட்டு பர்சன்டேஜுக்கான வட்டியாக வச்சு தனி அசலாக கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் அடுத்து அஞ்சு பர்சன்டேஜுக்கான வட்டியாக ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுலேருந்து எக்ஸை கழிச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ தான் சிம்பிள் கணக்கு ஓகே அடுத்த கணக்கு போகலாம் இதில் வந்து என்னென்னா ஒரு சவன் பார்டு கொடுத்துட்டு அந்த சவன் பார்ட்லேருந்து எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஈஸ்ட் ஒய் அதாவது அதோடைய ரேஷியோ மதிப்பு எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதாவது இதுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸ் பை ஒய்க்கு கண்டுபிடிச்சோம்னா அது ஈக்குவல் தான் எக்ஸ் ஈஸ்ட் ஒய் ஓகேங்களா ஸோ ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஓகேங்களா அதுலேருந்து ஒரு டவுட்டும் பல தேவையில்ல அப்போ இதுக்கு இந்த மாதிரியான மாடுலேஷன் எக்ஸ் பை ஒய்க்கு நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த கொடுத்துக்க சவன் பாடை மாற்றி கொண்டு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ கணக்கு பார்க்கலாமா பார்க்கலாமா நான் சிம்பிளான கணக்கு தான் பார்க்கலாம் இதுக்கு உங்களுக்கு அல்ஜிபிராவோட பேசிக் தெரிஞ்சாலே போதும் ஈஸியாகவே நம்ம போட்டலாம் ஓகே பாருங்கள் இப்போ வந்து கொடுத்துருக்க மதிப்பு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மை ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் அந்தாண்ட கொண்டு போனாங்கன்னா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய்னு வந்துருமா ரைட் இப்போ இந்த செவன் வேர்டு பாருங்கள் இப்போ இந்த செவன் வேர்டு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா நாமக்கு வரணும் கண்டிப்பாக இதை வந்து பிரித்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா இங்கே வந்து ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர் இருக்கா இங்கே மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒய்னு இருக்கா ஸோ இதை வந்து ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயரில் இன்க்ளூட் பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து எக்ஸை வந்து ஏவாகவும் இதில் வந்து டூ ஒய்யை வந்து பியாகவும் வச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாருங்கள்
நான் மேலே சொன்னேன் அந்த ஃபார்மேட் வந்துருச்சா எக்ஸ் பை ஒய் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டு கொண்டு வந்தாலே போதும் மாதிரி மேலே டூ இருக்குது கீழே வந்து எதுவுமே இல்லைனாலும் ஒன்று இருக்கிற மாதிரி அர்த்தம் அப்போ டூ பை ஒன் அப்போ எக்ஸினுடைய ரேஷியோ வந்து டூ பை ஒய்னுடைய ரேஷியோ ஒன்று ஓகேங்களா அப்போ டூ இஸ்ட்டு ஒன் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஓகேங்களா ஒன்றுமே இல்லை இந்த ஒரு ஃபார்மேட்டில் நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்காக தான் இவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி அதுக்காக தான் இந்த மாதிரியான ஏதோ ஒரு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும் போதும் நமக்கு அந்த ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கே மாறும் கொடுத்துருக்க வேல்யூவில் இந்த ஆண்டு இருக்கிறத மைனஸில் கொண்டு போகிறோம் ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு ஃபார்முலாவோட ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஒய் அப்படிங்கிற ஃபார்மேட்டுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம எக்ஸ் பை ஒய் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்தோன்னா டூ பை ஒன் அதாவது டூ இஸ்ட் ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைச்சிருச்சு ஆன்சர் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா ரைட் இப்போ அடுத்த கணக்கு போகலாம் ஒரு தண்ணீர் தொட்டியை நிரப்புவதற்கு முதற் குழாய்க்கு பனிரெண்டு மணி நேரம் ஆகிறது அதே தொட்டியை நிரப்புவதற்கு இரண்டாம் குழாய்க்கு ஆறு மணி நேரம் ஆகிறது மூன்றாம் குழாய்க்கு நான்கு மணி நேரம் ஆகிறது மூன்று குழாய்களும் ஒரே சமயத்தில் திறந்து விடப்பட்டால் தண்ணீர் தொட்டியை நிரப்புவதற்கு ஆகும் நேரம் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி கூட சொல்லியிருந்தோம் இதே மாதிரி தொட்டி கணக்குகள் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த ஒரே ஒரு மாடல் தான் இருக்குது இதில் தான் திருப்பி திருப்பி கேட்பாங்க அப்படின்ட்டு போன கணக்குகள் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்த கணக்குகளில் வந்து என்னென்னா ஒரு குழாய் வந்து என்னென்னா வெளியே வந்து வெளியே ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி அதாவது உள்ளே நிரப்பாமல் வெளியே வந்து திறந்து விடுற மாதிரி வந்து ஒரு இது பார்த்துருந்தோம் அது வந்து மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துருந்தோம் இதில் மூணுமே வந்து நிரப்புகிற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ என்னென்னா மூணுத்துமே வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த மாதிரி கூட கண்டுபிடிக்கலாம் என்னென்னா ஒன் பை டுவெல் ப்ளஸ் வந்து ஒன் பை சிக்ஸு ப்ளஸ் வந்து ஒன் பை ஃபோர் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி வந்து நம்ம நார்மலாக கண்டுபிடிச்சி அதை வந்து திருப்பி வந்து நம்ம தலைகளாக எடுத்து எழுதிட்டோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி பண்ணும்போது வந்து நிறைய பெருக்கள் அதிகமாக இருக்கும் திருப்பி நம்ம மறுபடியும் வந்து இப்படி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் வந்து திருப்பி போடுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி போகிறதுக்கு பதிலாக இப்படி சிம்பிளாக கூட போடலாம் இப்போ என்னென்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து மூணு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க முதல் குழாய் பனிரெண்டு மணி நேரம் இரண்டாம் குழாய் வந்து ஆறு மணி நேரம் மூன்றாம் குழாய் வந்து நான்கு மணி நேரம் இது வந்து எப்போ ஒன்றா திறந்து விட்டாங்கன்னா எவ்வளோ மணி நேரத்தில் நிரம்பும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்க்கலாம் எப்படி போடலான்ட்டு ஓகேங்களா இப்போ ஏபிசி அப்படிங்கிற மூணு குழாய்களுக்கு மனா டைம் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சா இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா அந்த மூணு நம்பருக்கும் வந்து என்னென்னா எல்சியம் கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ பனிரெண்டு ஆறு நாலு இதுக்கு எல்சியம் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பெரிய நம்பர் பார்க்கலாமா பெரிய நம்பர் பனிரெண்டு அந்த பன்னிரெண்டால் மீதி இருக்கிற ரெண்டு நம்பரும் வந்து வகுப்படுமான்னு கேட்டால் ஆறு வகுப்படும் நாலு வகுப்படும் அப்போ அதுதான் எல்சியம் அப்போ எல்சியம் மேலே வச்சுக்கிறோம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மேலே வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த பனிரெண்டை மூணு நம்பராலையும் வகுக்கிறோம் பனிரெண்டு பனிரெண்டாவில் வகுக்கும் போது ஒன்று கிடைக்குது பனிரெண்டு ஆறால் வகுக்கும் போது பனி பனிரெண்டை வந்து ஆறால் வகுக்கும் போது இரண்டு கிடைக்குது பனிரெண்டு நாலால் வகுக்கும் போது மூணு நாள் பனிரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மூணு வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா மூணு வேல்யூ கூட்டி கீழே போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா எல்சிஎம் மேலே போட்டுக்கிறோம் இதில் வகுத்து வர வேல்யூ வந்து முடிஞ்சு கூட்டி வர வேல்யூ கீழே போட்டுக்கிறோம் ஓகேங்களா ஸோ கீழே போடுறது ஆறு மேலே போடுறது பனிரெண்டு அவ்வளோதான் சிம்பிள் இந்த பனிரெண்டு பை ஆறு அப்படிங்கிறது இரண்டு மணி அதுதான் அதுதான் ஆன்சர் சிம்பிள் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எந்த திருப்பி போடுறதாவில் அப்படியே நம்ம ஈஸியாக போட்டுலாம் ஓகேங்களா சிம்பிள் அந்த மூணு குழாய் இருக்குது அதோடைய இது தெரியுது நமக்கு எவ்வளோ மணி நேரம் தெரியுது அதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதை மேலே வச்சுக்கிறோம் அப்புறம் அந்த மூணு டீம் வந்து அந்த எல்சிஎம் மேலே வகுக்கிறோம் வகுக்கிற வேல்யூ கூட்டி நம்ம கீழே வச்சுக்கிறோம் மேலே டூ ரூபாய் கீழே அதாவது பனிரெண்டு டூ ரூபாய் ஆறு இரண்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிற ஆன்சர் நமக்கு சிம்பிளாக கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இன்னைக்கு பார்த்து ஐந்து கணக்குகளும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே வந்து சிம்பிளான கணக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வந்து நமக்கு கூட்டு வட்டி ஒரு கணக்கும் தனி வட்டி ஒரு கணக்கும் பார்த்துருந்தோம் எல்லாமே சின்ன சின்ன இடையில் வந்து சின்ன சின்ன மைனே மிஸ்டேக் பண்ணுற மாதிரியான கணக்குகள் தான் ஸோ அதையும் நம்ம எப்படி எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருந்தோம் அது இல்லாமல் சில ஈஸியான கணக்குகளும் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம போடலாம் அப்படிங்கிறதும் சொல்லியிருந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் சொன்ன கணக்குகள் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து மறக்காமல் உங்கள் ஃப்